за та бүхэнд энэ өглөө нэмэн дэг хүргэ. Миний танил цуулах зүйл маань иргэний нийгэмд холбоотой. Тэгээд хүмүүс намайг иргэний нийгэмд ажиллаад хоёр жил болж байгаа хүн гэж хардаг юм бэлээ. Гэтэл хөөх юм цадах чинь яг нэр яриул тавдугаар ангаас ууш скаутын холбоо гэд хөөх юм 13 дахь ууш нэг иргэний нийт холбоотой явсан юм бэлээ. Тэгээд миний танил цуул хүрээ бол яг иргэний нийгэм гэж үе энэ дотор ямар үнд зүйл байгаа гэдгийг та бүхэнд танил цуулгаж зорсон. Ягаад үхлэр 12 сарын 21-нд болон сүүлийн үед гарсан хүний эрхийн асуудалтай холбоотойгоор хүмүүс ян зүрийн байр сүрэл эрхийлээд тэгээ ялангуяа мөр зэрэгцээ явж байгаа нөхд маань үнэхээр мөр зэрэгсэж явж байгаа нөхд үү гэж эргэж харахад асуулт тавимаар нөхцөл байдал орсон учраас би наран жаргалчд энэ сэдвийг байвал боломжтой юм байна ялангуяа нэгдүгээр сард бид нэр инхүү тавьцсан илүү чухал юм байна гэж санал тавиад тэгээ хүлээж авсны дараа та бүхний юм зогсож байна Тэгээ миний эхлээд ярих зүйл маань юу юм бэ гэхээр энэ танилцуулгатай холбоотой нэгдүгээр зүйл маань энэ үндсэн хуультай холбоотой байна. Үндсэн хуулийг ярихлаар манайх ингээд маш сайн мэдтэй юм шиг тэгээ хуульч нар нь болохоор бүр ингээд өөрсдөө рүү тайлбарлаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө хуульч нь өөрсдөө тайлбарладаг мөртлөө түүний цаана байгаа үнэт зүйлсийг ерөөс олж хардгүй юм байна. Заримдаа өөрийнхөө явц ваш сонирхолтын зүйлээ тайлбарлаад юм байна гэж би бол харсан. Тэгэд ямар ч улс байсан, ямар ч төр тус үндсэн хуулийн хүрээнд үндсэндээ 7 зүйлийг анхаарч байгаа юм байна. Та аль улсад очсон ямар ч хөвчлөлтэй байсан энэ 7 зүйлээр гоё. Энэ 7 үнэт зүйлээр тухайн улсын хөгжлийг баримжуулах боломжтой юм нэг нь харж болж байгаа. Нэгдүгээрт Английн сэтгэгч Жон Лок юу гэж ярьсан бэ гэхээр хүн хинээс хамаарлгүй сайн сайхан амьдрахад 3 зүйл хэрэгтэй юм байна буюу өөрийнхөө амьдралыг өөрөө залах ямар ч сонголт хийсэн түүнийгээ чөлөөтэй хийх боломжтой байх. Түүнийхээ үр дүнг хартлагоор хариуцах. Эцэст нь өөрийнхөө бизнес ахуулаад, өөрийнхөө амьдрал, түүнийхээ үр мөрөөр бий болгосон өмчөө захирын зарцуулах боломжтой гэж тодорхойлсон. Жон Локийн энэ үзэл санаа бол Сэргэн мандлын үед ялангуяа Сэргэн мандлын үеийн сэтгэгчдийн дунд бол маш том эргэлтийг бий болгосон. Ягаад өглөөр өмнө нь хүн бол бурхны бүтээл Бурхны заасан замаар явах хэвээр гэдэг зүйлийг ярьдаг байсан бол үгүй ээ. Хүн чөлөө цонголтон дээр тулгуурлаад өөрийнхөө эрх чөлөө тамирлыг бий болгох боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн онлын үндстэй тайлбар сойлголт байна. А Жон Локийн энэ үзэл санааг хожим Томс Джефферсон гээд Америк нэгдсэн улсыг үүсгэн байгуулагч тэгээд ерөнхийлөгчөөр ажиллажсэн энэ хүн юу гэж өөрчлөсөн бэ гэхээр за амьдрах эрх чөлөөтэй байхын зэрэгцээгээр хүн анц жаргалын хандлууд тэмүүлэх гэдэг ойлголтыг оруулж ирсэн. Тэгэхээр анц жаргалын хандлууд тэмүүлэх гэдгийг бол бүр англиар pursuit of happiness гэд буугаад ороод ирсэн байгаа. Хэрвээ та бүхэн Холливудын кино үзэж ирсэн бол Уилл Смитийн тоглосны кино байдаг. Pursuit of happiness гэд тэрний цаана юу яригдж байна вэ бид нар маш ингийн нэр анц жаргалын төлөө замнах гэдгийг анц жаргалын хандлууд зүтгэх гэдгийг одоо байгаа амьдралаа өнөөгийн төвшнөө сайжруулах эсвэл эцэг эхийнхаа туулсан замаас илүү сайн сайхан амьдралаар замнах гэж харж болно. Энийг Монголын эмгтэчүүдийн холбооны мөнхөөгөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэвэл төгсөн ярилцлагадаа хідэн үеэр мал малж исэн малчин айлын охин үн төлбөргүй боловсрал эзэмшээд улс төрийн товчонд өдөрт халдан тушаал хашиг боломжийг олгосон нь маш том дэмжлэг байсан юм гэж өөрөө дурсан. Үүний цаан юу яригдж байна үхлээр хідэн үеэр малчин явсан гэдгийн цаан эцэг эх нь малчин байсан гэдгийг онцлоод түүнээс би ахс юм шүү гэдгийг харуулаад Улс төрийн товчоонд ажиллах боломж гэдгийн цаана манай хүн бүр шийдвэр гаргах төвшөнд хүртэл эрх мэдлэлтэй бодлого боловсруулах төвшөнд очсныг идэрхийлж байгаа. Тэгэхээр аз жаргалын хаан төлөө зүтгэх гэдэг нь бол өнөөдөр байгаа нөхцлөө хүн өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр өөрчлөх, илүү сайн сайхан болох боломжийг бүрдүүлж ягж харж байгаа. За энийг илүү тайлбарлаад харах юм бол юу яригдчих вэ гэхээр аз жаргал гэдэг зүйл баримжаагүй маш хэцүү. Ялангуяа ингээд ийм бодтой харагддаг зүйл бол биш гихтэй хүн өсөж дэвчих сайн сайхан амьдрах илүү цэцэглэх өөрийнхөө нөхцөл бодол нөхцөл байдлыг илүү эрэг ахиц дэвшилтэйгээр хадгалах боломжийг бүрдүүлж байгаа бол түүнийг анз жаргалын хандлууд замдах гэж харж болно гэж тодорхойлж байна. За болор сайхны яриад байгаа энэ нөгөө 7 зүйлийн 3 нь бол энэ юм байна. амьдрал эрх чөлөө анц жаргал гэдэг гурван зүйл бол хүний амьдрал зайшгүй тулгуур юм байна. Тэгвэл нөгөө дөрөв нь юу юм бэ гэдэг асуулт гарч ирчих. Тэгтэл дэлхийн хоёрдугаар дайны үед Франклин Рузвельт гэдэг хүн юу гэж ярьсан бэ гэхээр 
хүн хааж байсан ямар ч тохиолдолд айцаас гачиглаас ангид байх хэвээр түүний итгэж үнэмшиж байгаа болон хилж байгаа зүйлс чөлөөтэй байх хэвээр гэдэг үнсэн. Хэрвээ та энд хий дээр амьдрж байгаагийн хувиар ямар ч улсад очсон бай, ямар ч улсын нөхдтэй уулзсан бай. Тэр нь дэлхий дээр хүлэмж шүрэгдсэн 199 улс байна уу? Эсвэл хүлэмж шүрэгдэг уу? Улс байна уу гэдгээс үл хамаарад тэр улсын хүмүүс сайн сайхан амьдрж байгаа гэдгийг тодорхойлох боломжтой зүйл бол энэ долоо. Хамгийн ойрын жишээ ярих юм бол Бутаны аз жаргалын индекс бол энэ долоо дээр суурилсан байна. Бутаны аз жаргалын индексийг зарим хүмүүс улс тараа надач улс төрийн PR хаана нь жижигхэн улсыг олон таниулахын тулд ийм алхам хийсэн гэж ярьдаг. Үгүй. Тухайн хаан буюу тухайн улс орны өдөртөн залж байгаа ард түмний хаумын үүрэг хүлээсэн этгээдийн зүгээс би ямар тохиолдолд ард түмнээ амар амглан сайн сайхан амьдруулах вэ гэдгийг манай хүн тооцоод үүнийг гаргаж ирсэн гэж харж болж байгаа. Тэгэхээр Бутаны аз жаргалын индекс байна уу, Монгол улс байна уу, бүгд нэмэлт хэд ард улс, эсвэл Орсын холбооны улс цаашлах юм бол одоо энэ аазд байгаагаас хамаарад эсвэл бусад хэвд байгаа улсуудыг та бүхэн хэмжих хийх хүсэж байгаа бол хүний хөгжлийн индекс гэдэг юм уу? нэг бол авилгын индекс гэхээс илүү тэгэр энэ долоог хараа. Тухайн улсад энэ долоог хэр бодтой хэрэгжүүлж байна. Энэ долоог хэр бодтой хүний амьдралд илэрлээ болж байгаа гэдгээр нь улс орны хөгжлийг тодорхойлж болно. За бидний зүгээс өөр нэг анхаарах зүйл нь юу юм гэхлээр хөсөөсийг үргэний нийгмийн байгууллагын хувьд бидтэй нүүрт хулж ажилладаг бидний амьдралд маш их нөлөө үзүүлдэг нэг гэтгэд бол төр байгаа юм. Гэтэл төрийн гол зорилго юу юм бэ гэхлээр энэ тэргүүнд аюулгүй байдлыг хангах бас. Хүмүүс анхандаа хов хүн өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангадаг байсан бол муна тавиад за миний аюулгүй байдлыг хангахад надад туслаач гээд хүлэмж шуурад хоорондоо тохиролцоод хийсэн зүйл нь бол энэ. А аюулгүй байдлыг хангасны дараа дараа нь яригдах зүйл ямар ч тохиолдолд ямар ч төрөөс байн сануулж асууж анхааруулж байх зүйл бол энэ амар амглан сайн сайхан мэдэл. Эн гур бол хүн төрлөхтний хүсэл мөрөөдөл төрт ёс төрт улсын үүсэл тулгуур түүний үндс байна. А үүнийг орчин үе юу гэж том ялж байгаа вэ гэхээр ерөөсө 3 нэр том явал идэрх хэлж байна. Энэ улсад хүний эрхийг хэрхэн идэвлж байгаа юм? Энх тайвныг хангаж чадж байгаа юм уу? Тэгээд хүн хөгжих боломж буюу тухайн улсад хөгжил байгаа юм уу гэдгээр харагдаж байна. Маш ерөнхий маш энгийн юм шиг боловч үүний цаан маш том ойлголтууд байгаа юм. Тэгэхээр үүнийг залгаад аваад үзэхийн тулд бид нэг дүгээр юу ярахдах вэ гэхээр дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа улс орнууд хүлэн шуурч санал нэгцэнийг баримт ч байгаа. Тэр санал нэгцэн баримт чихийн оршил хэсэг дээр энэ байдаг. Дэлхийн хоёрдугаар дайнд улсны дараа ажил хэсэг байгууллагад 48 онд батлсан нэгцэн үндэсний байгууллагаас хүлэн шуурсан хүний эрхийн төвөмөл тунхаггүй гэдэг баримт чихийн оршил хэсэг дээр энэ үг байдаг. Энэ үг энгийн өгүүлбэр юм шиг боловч түүний цаан маш олон хүн төрлөлтний түүх хийгээр хийсэн олон зүйлийг давхар авал явуулж байгаа. Яг ялангуяа олон нөхчөө байгааг энэ чи харж болно. Нэгдүгээр дэлхийн хоёрдугаар дайны үед бол хүнийг маш олон орн хядаж хүн гэдэг эрхэм чанарыг нь бол үүсгэж ирсэн. Тэгэхээр ийм балмад бусармаг зөв бус үйлдэлийг бид нар тахиж гаргаж болохгүй юм байна гэдгийг хүлэн шүрсэн байна. А дараа нь яригдаж байгаа зүйл нь юу юм гэхээр миний өмнө хэлсэнчлэн тэр рүүзвэлтийн санааг ишуулгаад а цаас нар болгосон үг нь бол юу юм гэхээр ямар ч тохиолдолд хүн айх айдсгүй гачигдах зовлонгүй ямар ч нөхцөлд үгэж хөлөт илэрхийлж үзэд бодлоо хүнд хүргэж итгэл үнэмшлээ алдахгүй байх хэвээр энэ бол хүн төрлөхтний зорилго юм шиг үүдэг хүлэмшрс дахиад хэлэхэд энэ бол хүн төрлөхтний зорилго юу юм гэхээр ямар ч тохиолдолд хүн амар амглан сайн сайхан амьдрахын тулд хүний эрхийг дээдлэх хэвээр юм байна. Үүнийхээ энэ тэргүүнд хийх алхам нь бол айх айдсгүй гачигдах зовлонгүй хүн чөлөөтэй үгээ хийж итгэж өнөшөх боломжийг бүрдүүлсэн байх юм байна гэдгийг энэ хүлэн шүрсэн. Энэ хаах бол 48 онд буюу 7 жилийн өмнө үүнийг хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар 12 сарын 10-нд буюу энэ оны 12 сарын 10-нд хүний эрхийн төгөөмөл тунхаглын 7 жилийн хувьд тэмдэглэнэ. Тэгэхээр Далан жилийн хугацаанд хүн төрлөхтөн энэ үнэт зүйл хэрхэн бичүүлсэн бэ? Манай Монгол улс үнийг хэрхэн өөрөмшүүлсэн бэ гэдгийг бид нэг иргэд харах боломжтой. А үндсэн хөлөө аваад үзэх юм бол нөгөө хүний аюулгүй байдал сайн сайхан амар амгалан хангах хэвээр төр маань ямар үүрэг хүлээж байгаа юм бэ гэдгийг бол цагаан дээр хараар маш гайхалтай болгосон. Үүнд нь өөд болоч чимэдгүй бол үнэхээр одоо юу гэдгийг зарим хүмүүс чимэдгүй 
үндсэн хуулийг төгжөөд авсан дорцсон гэж хэлдэг үгүй. Бид нар энэ үндсэн хуулийн шүүсийг шахаж чадах юм бол энэ чинээс маш олон зүйлийг харж болно. Даанч нөгөө ухар мөчд чадлагүй хэдэн шавнар нь энэ үндсэн хуулийн хэрэгцээг нь хангаж чадахгүй, ашиглаж чадахгүй байгаагаас одоо ингээд нөхцөл байдал хүндэрж байна. А түүнээс биш энэ чи 3 зүйл байна. Нэгдүгээрт хүн хүний эрх эрхчлөөг идэлхийн тулд нийгэм эдийн засгийн болон бусад батгааг нь төр хангах хэрэгтэй гэж байна. Нэгдүгээрт хэрвээ бид нар агаарын бохирдол ярьж байгаа бол энэ агаарын бохирдол гэдэгийн чинь цаана энэ дотор бид нар юу харж болох вэ гэхээр бусад батгаа гэдэг дотор нь орчны аюулгүй байдал орчны батгааг хүртэл шингээж болно гэсэн үг. Гэтэл үүний тайлбарлаж байгаа үүний мөрөөр төр засгтай хариулах тооцож байгаа нөхд алга. Утаны эсрэг ээж авд байна. Гэтэл утаны эсрэг ээж авдын хувьд аваад үзэх юм бол шинээр байгуулагдсан. Тэгээ захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хамгийн наадсах нь 3 жил үйл ажиллагаага тасралтгүй явуулсан гэдэг нь хотлох чадахгүй байгаа учраас нөхд захиргааны эргийн шүүхэд нэхэмжил гаргаж чадахгүй тэгээ уулсан. Гэтэл яг нэр ярих юм бол энэ орчны батгаа гэдэг зүйлийг бид нар ашиглаад өөрсдийнхөө цэвэр аюулгүй орчны амжилт хэрхээ шаардах бүрэн боломжтой байсан. А дараа нь яригдчих байгаа төрийн нэг үүрэг юу юм гэхээр төр ямар ч тохиолдолд хүний эрхийг зөрчиж болохгүй хүн хэн нэгнийхээ эрхийг зөрчих юм бол түүний эсрэг төр өөрөө орилон тэмцэх хэрэгтэй. Гэтэл тэмцэж чадж ийн үгээр авдаг зэм бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт маш том жишээ. Хөдөлмөрийн тухай хууль дээр юу гэж яригддаг вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одоо хүн тухайн ажил олгочийн доор ажиллаж байгаа ажилтны тоонос хамаарад хэдэн хүн ажиллах боломжтой вэ гэдгийг тусгаалан заагаад өгсөн байна. Гэтэл үүнийг хувийн хөвшил эргэний нийгмийн байгууллага байх вэ? Төрийн зүгээс одоо хүртэл ясчлан бийлүүлж чадахгүй байгаа. Үлгэрлэн харуулж хуулийг нийгмүүр сахиулж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр нэг талаараа эсвэлт хөөгээрээ төрмөн үнэхээр хөвшлийн мэрэгшээлтэй болон одоо хүмүүсийг нийгэм тэг шамаалж чадахгүй байна гэж харах бүр боломжтой. Тэгээ хувийн хөвшлийн зүгээс бол тогтсон практик нь юу вэ? за за юу яа? Би нөгөө хуулийн заснаар торгуулын төлч чинь Тэгээд намайг ойлгоорыг яваад идэг. Гэтэл уучлаарай. Энэ бол явц ойлголт. Дараа нь яригдчих байгаа зүйл маань юу юм бэ гэхээр хүний эрхийг зөрчөөд түүнийхэн мөрөөр ямар нэгэн хохирол учирсан байх юм бол түүнийг нь алах хэвээр. Би бол энэ чинь нэг байгууллагын бүр онцолж дурдмаар байна. Хүний эрх хөгжил төв бол захиргааны ерөнхийн хувьд батлагдахаас өмнө нийтийн аш сонирхлыг төлөөлж хүмүүс ямар нөхцөлд ажиллаж амьдрах хэвээр энэ эрхэн зөрчсөн бол яах юм гэдгийг бүр хүрээлэн орч хүрээлэн бүр орчны эрхийн талаас нь шүүхэд хандаад төлөөлөөд иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалж исэн туршлага байгаа юм. За дараа нь яригдчих байгаа нэг байгууллага маань болохоор хүчрэл эсрэг үндэсний төв байгаа. Хүчрэл эсрэг үндэсний төв нэг ялангуяа ариун тариа хуйлч бол яг нийгэмд хүртэмжтэй орчныг бий болгохын тулд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст ямар орчныг бүрдүүлэх хэвээр вэ гэдгийг тусгаалан анхаараа захиргааны эргийн шүүх дээр хүмүүст ашигтай шийдрэг гаргаж исэн туршлагатай ийм алхам хийжсэн ба. Тэгэхээр төр үндсэн хуулийн дагуу ийм үр хүлээж байгаа юм байна гэдгийг бид нар харж болж байгаа. Аа энэ үг хаанаас ихтэй юм бэ гэхээр оршил хэсэгээр нь тодорхой заалсан байна. Хүмүүс ялангуяа манай хуульч нар хамгийн амар нь хүний эрхийн зөрчилтөө холбоотой байсуур илэрх хэрэгтэй энэ оршлыг байн гишэлдэг. Энэ оршил дээр байгаа бүр гурван үгийг бол байн гишэлж байгаа. Манай Монгол улс хүмүүнлэг иргэний ардчлсан нийгмийг цогцлон бүтээгч байгаа учраас бид нар ингэж ийн гэж ярьдаг. За болно уу? Үнэхээр бид нар байгуулж байгаа. Тэгвэл энэ хүмүүнлэг нийгэм энэ иргэний ардчлсан нийгэм гэж юу вэ гэдэг асуугаад таг болдог. Тэгээ өөр өөрөөс тавраа тайлбарладаг. Зөвөр нэр заах юм бол улсын дээж шүүхийн судалгааны төвийн захирал нэм сурангаа юу гэж хэлж байна вэ гэхээр цаазараа авах ядлыг бол сэргээж болно. Цаазар авах ялыг үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу сэргээж болно. А цаашид бид нэг үндсэн хууль өөрчлөх хэвээр гээд хөвлөлд ярилцах хүсэн байна. Гэтэл хохирогч судлаар Монголдоо ганц бүтээл төрөвсөн үн чинь нэм сурангуй шүү дээ. Хохирогчийн эрх ашиг, хохирогчийн эрхийг баталгаажуулах талаар манай хүн одоо юу гэдэг юм? Хууль зүйн шинжилгээ хаан дотор байгаа дэд салбар дээр өөрийн бүтээлийгээ төрөвсөн хүн ийм хүн хэлж байгаа нь үнэхээр ташаа, үнэхээр ухаар мөчд гэж харж болж байгаа. Тэгэхээр манай хуульчтын дунд ийнхүү одоо юу гэдэг юм нэр том юуны цаана ингээ одоо юу гэдэг юм өөрийнхөө хоро хуулийг тайлбарладаг хуулийн үзэл санаа тайлбарладаг үнэт зүйлийг одоо юу гэдэг юм хүмүүст өөрийнхөө хоро ойлголдог нэг тийм муухай жишээ тогтоод байна л да бидний зүгээс 
дан ганц хүмүүнлэг иргэний арчсан нэгэн гэдгийг ярихын зэрэгцээгээр энэ оршлыг бүтнээр нь байнга санжаах хэвээр. Монгол улсын иргэний үеэр яагаад вэ гэхээр 92 онд үүнийг батлахта Монголын арт өмнө гэдэг нэрэн дор энийг хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр Монголын арт өмнөний нэг хэсэг болоод зарим тохиолдолд бид нар арт өмнөний дуу хоолойг болоод дуурч чадахгүй хүмүүсийн өмнөөс чанга дуурж байгаа этгээдийн хувиар бид нар үүнийг байнга санжаах хэвээр. Нэгдүгээрт хоёрдугаар юу харагдаж байгаа юм гэхээр энэ оршил хэсэг дээр ямар нэгэн эрэм байхгүй. Энэ хасах тэмдгээр өмнө нь тодорхойлсон зүйлс маань бүгд тэнцүү тэмдгээр хоорондоо холбоотой. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол ярьж байгаа бол нэг гэж хүмүүс яриад байдаг. Тэнгүүтээ үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол гэж хүмүүс ойлгоод байдаг. Үгүй. Энэ тусгаар тогтнол бүр ирэх байдал, хүний ирэх ирэх чөлөө шудрах эс үндэсний ийв нэгдэл төрч ёс төгс соёл хүндрүүлэгтний соёл иргэншлийн ололт бүгд хоорондоо тэнцүү тэмдгээр холбоотой. Энийг би хэлж байгаа юм шиг. Энийг өөд болооч чимэдгүй тайлбарж ирсэн. Түүний бүтээлүүдээс гарах юм бол энэ тодорхой байгаа. Би ганц юм та бүхний өмнө толилуул юм. Юу яригдчих вэ нөхөлөөр 92 онд үндсэн хууль батлагдсаны дараа 1993 онд хууль зүйн яамнаас тухайн үеийн хууль зүйн яамнаас тухайн үед нийгэмд үйл ажиллагаа явуулж исэн ажиллаж исэн эрдэмтдийг цуглуулаад тайлбар хийлгсэн байна. Аа нэр нь бол ийм л дээ. Монгол үдлэлсийн үндсэн хуулийн нэр томьёны даглаг гэж байгаа. Гэтэ энэ бол алтан бус тайлбар. Тухайн үед хууль зүйн салбарт ажиллаж исэн хүлэн зөвшөөрөгдсөн бүх эрдэмтэд үүнийг тайлбарлахад хувь нэмрээ оруулсан. Авах явгаа, совд гоо, даш цэдэн гоо гэдэг. Тэгээд даш цэдэн гоо тайлбар дээр юу гарч ирдэг вэ гэхээр бидрийн одоо хүртэл өөр өөрсдийнхөө тайлбарлдаг хүмүүнлэг болон арчилсан иргэний нийгмийг аль хэдийн тайлбарлсан. Одоо Монгол улсын төрийн тэргүүн хүмүүнлэг нийгэм гэдгийг тайлбарлахгүй яваадах шаардлага байхгүй. Юу юм гэхээр хүмүүнлэг нийгэм гэдэг нь цаана бид нар хүнээ дээдлсэн нийгмийг ойлгоно гэдгийг 93 онд аль хэдийн тайлбарлсан. Хүнээ дээдлэн гэдгийг юу гэж ойлгож байгаа юм бэ гэхээр тухайн нийгэмд хүний эрх эрх чөлөөг бүрэн дүүрэн идлүүлэхийн төлөө хүнтэй холбоотой асуудлыг энэ тэргүүнд анхаардаг байхын төлөө энэ нийгмийг би болгосон юм гэж ярьж байгаа. Арчилсан иргэний нийгэм гэдгийг нь жишээлбэл тэмүүжин судлаач салгаж тайлбарладаг үгүй. Манай үндсэн хуулийн үзэл баримтлал бол үүнийг нэг ойлголт байдлаар хүлэмж шуурч илэрх хэлсэн. Юу яригдаж байгаа юм бэ гэхээр эрдэнэ өөрсдөө шийдвэр гаргах төвшөнд оролцдог, түүнийх нь дуу холог сонсдог. Тэгээд тодруулах юм бол төрийн эрх мэдл нь эх орныхоо тусгаар тогтнол бүр ирэх байдал, хүний эрх эрх чөлөө үндэсний юм нэгдэл шудрагаас хуулийг дээдэлж ажилладаг байна гэж. Тэгэхээр сая цаг үеийн нөхцөл байдалд холбоотойгоор төрийн тэргүүний зүгээс цаазар хайхад эсэргэн 3 жил эр эмгүү цэргийн алга хаана гэж байгаа бол уучлаа. Хүний эрх эрх чөлөөг дээдлж байгаа явдал мөн үү гэдэг бид нэг их харах хэрэгтэй. 92 оны үндсэн хуулийнхаа үзэл баримтлалтай нийцэж чинь үүдгийг нь харж болно. Энэ миний үг биш. Энэ даш цэдэн гоо үг. Хууль зүйн салбарт ажиллаж байгаа миний багш юм багш юм үг. Тэгэхээр бид нар үүнийг анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За дараа нь харагдаж байгаа зүйл юм бэ гэхээр иргэний нийгмийн салбарт ажиллаж байгаа нөхөд маань иргэний нийгмээ бүрэн дүрэн тодорхойлж чинь иргэний нийгэмд үнэхээр үнэт зүйлээ дээдэл сүтэж чад чинь үүдгийг нь хармаар байна. Сио кус гэд байгуулгаас иргэний нийгмийн индекс гэдэг шалгуураар дэлхийн улс орнуудын иргэний нийгмийн нөхцөл байдал ямар байна гэдгийг хардаг юм туршлага байна л да. Түүнийгээ тодорхойлоод хийжсэн тайланда бид нар иргэний нийгмийг хэрхэн тодорхойлж байна уу гэдгийг 2008 онд дүрсэж харуулсан байна. Эндээс манай Монголд байгаа хамгийн том эдэй байрыг харж болно. Хамгийн их нэг жишээ. Монголын үйлдвэрчний нэгдлийн холбоонд ажиллаж исэн Гамбатар гэдэг хүний тань тий. Хамгийн сүл ерөнхийлөгч сонгол нэрдэвсэн. Үйлдвэрчний нэгдлийн холбоо бол энд байгаа институц. Үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоонд ажиллаж исэн Гамбатар гэдэг хүн дархуу уул аймагт нэрдэвшээд улсын хурлын гишүүн болсон. Хэрвээ цэг хатах юм бол логикоро одоо улсын хурлын гишүүн болсон Гамбатар хаана байгаа вэ? Яг одоо бол гэртээ унтчих гэж магадгүй. А миний асуулт иргэний нийгэм төр хоёрын хаана байгаа вэ? Үйлдвэрчний эвлийн холбооны ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн Гамбатар одоо хаана байгаа вэ? Энэ нөхцөл дээр. 
Үйлдвэрчний ивлийн холбооны ерөнхий хэлэгч Улсын хурлын гишүүн Тилэ хурах царайлцсан байна. Тэгээд Тилэ хурах царайлж байгаа гэх юм хувиар манай хүн албан тушаалаа шууд өгөөгүй жил гарны дараа өгсөн. Тэр хооронд хэний ашиг сонирхлыг төлөөж исэн байна. Манай хүмүүс Улсын хурлын нэгдсэн шуулган дээр зөндөө хүлжсэн шүү дээ. Би Монголын ард түмний төлөө шудрагын үсгийг шаардаж байна. Энэ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын кампанууд тэгш бус байдлыг би уулзах чинь гэсэн. Дархан уул аймгийн сонгогчдын дуу хоолог илэрхийлсэн үү? Үйлдвэрчний ивлийн холбооны гишүүдийн дуу хоолог илэрхийлсэн үү? Аль нь вэ? Ард түмэн гэдэг нь шүү дээ бидэр бодох хэрэгтэй. Дараа нэг эргэж байгаа зөвлөлт маань юу юм бэ гэхээр манай нэг улсын хурлын гишүүн байсан. Мингтэй хоцорчдог юм бэлээ. Би хоцорчтой ингэдэг. Дэмбэрлэг. Дэмбэрлэг. Дэмбэрлэг юу хийдэг вэ гэхээр тухайн үед худалдаа хаж төрийн техникийн ерөөхэлгч байсан. Тэргүүн байсан. Тэгснээ иргэний зориг ногоо намд орсон. Иргэний зориг ногоо намаас нэр дэвшээд улсын хурлын гишүүн бас. Манай хүн хаа ногоо вэ? Хувийн хөвшөлт ажиллаж байгаа байгууллагууд ажхуй нэгжийн төлөөлөлтөө байгуулгыг удирдаад явж байгаа хүн улс төрийн нам буюу иргэний нийгмийн нэг төлөөлөл болоод энд ажиллаж ирсэнэ. Бодлого боловсруулах төвшөнд очиллаа. Тэлээ биш бүр одоо юу гэж хэлмэр юм мэдэхгүй. Ингээд 2 3 зүйл дээр ингээд ороо явчих чаа. Дараа нь иргэдэж байгаа нэг хүн бол эрдэн гэж хүн байгаа. Баянгол төргийн засаг дарга байсан. Баянгол төргийн засаг дарга байх та манай хүн яасан бэ? Гэхдээ хэрвээ та бүхэн баянгол төрх торшин суудаг бол тухайн үед засаг дараагаар ажиллаж байгаа хат нь манай хүн би юу хийсэн бэ гэд тайлангаа оруулж хэвлж өгжсэн. Тэгэхэд тэр тайлангийг ингээ харах юм бол эрдэнэ төлөвчдийн хурал засаг дарга гэд хүмүүс ингээд ийм хүн байдаг юм байна, ийм бүлгүүд ажилт юм байна, ийм 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 юм хийсэн гэд тайланг оруулж ирж гэдэг хүн Төрийн эрх мэдлийг орон нутгийн төвшөнд хэрэгжүүлээд явж байгаа та гэр бүлийн гишүүдийгээ татаж оролцуулаад шийдвэр гаргах төвшөнд дэргэдэ байлгаж байгаа нь хэр зөвхөстэй вэ? Тэгэхээр төр зах зээл гэр бүл 3 ямагт иргэний нийгмээс заахтай зүлхийж орж ирэхгүй ийшээ иргэний нийгмийн орон зайг төрхгүйгээр орох хэвээр Манай Монголд хамгийн амар нь иргэний нэг орон зай хүм үүдэж байна. Нэг үгээр. Ийм учраас бид үүнийг хэрхэн тэлэх вэ? Бид нар ийм хүнд нөхцөл яаж ажиллах хэвээр юм бэ? Иргэний нэг их орон зайг тэлэхэн тулд яах юм бэ гэхээр бид нар үнэт зүйлээр ялгархаа сураа аргагүй. Хэрвээ бид нар үнэт зүйлээ ярьж үнэт зүйлээ өгүүл хэрэг болохгүй юм бол иргэний нэг их орон зай хөмөгдөхөд маш хэлбэрх. Хамгийн ойр нь жишээлээ. Сая ерөнхийлөгч сонгол болсон. Ерөнхийлөгч сонгуулаар 3 намаас нэр дэвшсэн. 3 намаас нэр дэвшэхэд хэрвээ та бүх анзаарсан бол манай эргэний нийгмийн төлөөлөл гэж явдаг хүмүүс бүгд намуудыг дэмжсэн. Монгол ардын намыг дэмжиж дуу холбоо илэрхийлсэн хүмүүс гэх юм бол Монголын оюутны холбоо, Монголын ихтэй сургуулиудын консорциум энэ байна. За улбар шарч юм бэ лээ аль нам бэ. Монгол ардын хувьсгалт намыг дэмжиж байгаа хүмүүс гэх юм бол Монголын үйлдвэрчний холбооноос эхлээд баримтад нэвтрүүлэг хийгээ явсан. За тэгээд ардсан намаас нэр дэвшигчийг болох дээр бүр хамгийн гайхалтай нь 108 байгууллага нэг дэмжиж ийн ингэж тамгаа дараад бүлэм шүрэ явж байгаа. Тэгээд тэрнийх нь оройлон дуугарч исэн хүн одоо аялахтай тэмдэг газрын одоо иргэний төлөөлөл болоод дуугараад ажиллаж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энэ үнэхээр зүү зөвхөстэй зүйл мөн үү? Энэ үнэхээр шудраг зүйл мөн үү гэдгийг бид нар бас эргэж хармаар биш байна. За, Сивкусын тодорхойлтын зэрэгцээгээр надад таалагддаг тодорхойлт буюу дүрсэлж харахын тулд үнэхээр төр хувийн хөвшил гэр бүл заахтай байдаг юм уу гэдгийг сайн харах боломжтой тодорхойлтыг би болох хөвтэй энэ гэж бодож байна. Ягаад вэ гэхээр иргэний нийгэм төр хувийн хөвшил 3 сонгодог байдлаараа ингэ тустай орох болцсон. Үүнийг би хэлж байгаа юм биш 2013 онд Дэлхийн эдийн засгийн форумос иргэний нийгмийн ирээдүг гэдэг сценар бэлдээд дэлхий дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгэм цаашид ямар нөхцөл байдалд хүрэх вэ? Ямар нөхцөл байдалд нүүр тулах вэ гэдэг зурглсан байна. Тэр сценарас бид нар юу харж болох вэ гэхээр бүгд төр хувийн хөвшил 2 иргэний нийгмийн орон зайг төрөх хөмх тим сценар байна. 
Яагаад энэ бэ гэхлээр энэ тэ холбоотой. Бидний өмнө ярьсан төр зах зээл хоёрт бол бид нарт байхгүй хоёр юм байдаг. Төрд албадлаг буюу эрх мэдэл байгаа. Зах зээлд бол хөрөнгө буюу мөнгө байгаа. Бид нарт юу байгаа вэ? Бид нарт эрхчлэл байгаа. Бид нарт иргэнийхээ овоор идэлх хэрэгчлэл байгаа. Бид нар иргэний нийгмийн орон зайг юу гэж харах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ бол үзэл бодлоо илэрхийлэх гэж орчуулж байгаа эрх чөлөөний илэрэл freedom of expression буюу хүн үзэл бодолтой байх түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөөний илэрэл нь иргэний нэгэм түүнийг заавал үг хийлэх жагсаал цуглын хайх үлцэглэнгөөр илэрхийлэх албагүй өнөөдөр би сонгож өмсөж байгаа хувцаараа хүртэл өөрийг илэрхийлж болно хамгийн амар нь манад иргэний нэгмийг тэгж хүлээмж явдал маань жоохон өмгдмөл ба. Гэхдээ бид нар ямар ч тохиолдол юу гэж харах вэ гэхээр бид нарын энэ ажиллаж байгаа орон зай бол үзэл бодлоо илэрхийлэх их чөлөөний илэрэл бодит хэрэгжилт юм байна гэж харж болж байгаа. Нэг хоёрдугаар юу харагдаж байна вэ гэхээр энэ иргэний нийгэм дотор маш олон өнг солонгын 7 өнгөөс олон өнг байгаа. Хамгийн ойрын жишээ сэтгүүлчд өөрсдөө цэвэрлэх өөрсдийнхөө ёс цуг нэгтлэх мөртгийн тулд Монголын хэвл мэдээллийн зөвлөгөө байгуулсан. Тэр хаа норшиж байгаа юм бэ гэхээр энд байгаа. Төрт хэвл мэдээл ажилтан байгаа. Байгаа. Хувийн хэвшилт ажиллаж байгаа юм байгаа. Байгаа. Иргэний нийгэмд байгаа юм. Тэгэхээр тэр гурвын уул зүр дээр энэ зөвлөл ажиллаж байгаа гэж харж болж байгаа. Хуучтай албан. Шүүгч, прокурор өмгөөлөгч компанид ажиллаж байгаа хуваараа гих мэтчлэнгээр ажиллаж байгаа хүмүүс энд очно. Миний өмнө хэлээд байгаа худалдаа авч өдрийн танхим бол энд очих боломжтой гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ иргэний нэгэн дотор чинь ямар олон өнгө байгаа юм бэ? Хувь хүнээс ахуулаад эвсэл хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг холбоо гээд цаашгаа маш олон шашны байгууллага энтригээд зөндөө зүс байгаа бид нар харж болж байгаа. Яагаад шашныг дөнгөж сая онцлог гэхээр уучлаарэ? Энэ нөгөө өмнө яриад байгаа ихтгэл үнэнчлэлтэй байх эрхчлүүний чийдрэл. Европын холбооны зүгээс иргэний нийгмийн байгууллагыг тодорхойлохдоо хүмүүс хоорондоо нэгдээд нэг үзэл сонирхол ашигыг илэрхийлээд холбоо болоод нэгдээд мөр зэрэгцээж явж байгаа бол түүнийг иргэний нийгэмж хүлээмж шүрэх зүйл харахгүй гэж. Тэгэхээр ямар нийгэм байдлаар ашиг сонирхлоороо нэгдсэн нийгмийн бүлэг бүр иргэний нийгэм болох боломжтой. Гэхдээ бидний ялгаж харах зүйл бол энэ чи гинт бүлэглэл а ямар нэгэн хувь зөрчсөн байдлаар хин нэгний эрхэнд хаалтаж үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулгаас бусдыг бол хүлээмж шүрэх боломжтой гэсэн үг. Миний энэ хүснэхтээс та бүхэн харуулах хүсэж байгаа зүйл нь юу гэхээр энэ манай Монголд энэ бол үнэхээр гайхалтай. Академик байгууллагууд өөрсдөө өөрөөр ойлгоод байдаг. Юу юм гэхээр өмнөх нийгмийн ойлголтоор үзэл суртлын гар хөл болж ирсэнийхөө бид нар сэхээтэн анги бид нар тустаа бид нар мундаг гэж ойлгоод иргэний нийгэм дотор иргэний нийгмийг түүчилж иргэний нийгмийг цэнэглэж иргэний нийгмийг татаж авч авч явах хэвээр бүлэг маань өөрсдөө тустаа гэж ойлгоцсон. Гэтэл уучлаа иргэний нийгэм дотор байж л байгаа. Яагаад энийг би тусгаалаа онцж байгаа юм бэ гэхээр дараа дараагийн слайд нэр харагдана. Бидний нэг анхаарах зүйл нь юу юм гэхээр академик салбар бид нартай хамт явахгүй бол ус оронд үнэхээр хувь нэмрээ оруулах чадахгүй гэдгийг бид нар анхаарах хэвээр. А академик салбар төдөвгөн тодорхойснор бэртгчин сэхэтэн байхгүй тулд юу байх хэвээр юм бэ гэхээр а үнэт зүйл мөргөлдөж байгаа үнэт зүйлийн алийг нь сонгох вэ гэдэг дээр хүмүүс ацсан шалаа норж байгаа үед академик салбар шийдэн гаргаж байгаа хэвээр. Данс тэгж дуурдаг хүн алга. Нэг нэг үе хэлэхэд цаазараах ял дээр үнэндээ мөнгө сайхан гэдэг хүн ганцаараа дуугараад хэлэхгүй. 2010 онд наран гэрэл багш наран гэрэл академич сайхан самбуу гэдэг хүний аа дэмжлэгтэйгээр эрэгүүн хууль боловсруулсан. Эрэгүүн хууль боловсруулаад эрэгүүн хууль дотроод тухайн үеийн парламентаар батлуулахын тулд цаазараах ялыг халаагүй. Өөрөө өмнө нь Amnesty International төрийн мөс байгуулгын өдөрт зүйл ажиллаж ирсэн хүн цаазараах ял хэрэггүй. Энэ бол хүний эрхэм чанарыг үүсгэсэн ойлголт гэдгийг надад хичээл зааж ирсэн хүн. Хувийн ашиг сонирхлоороо сайхан санбуу гүшүүний захиалгаар хийсэн хуулиа батлуулахын тулд 
10 онд цаазар ахлыг хуулийн төст оруулаг. Үүнийг нь тодруулаад хэвэл мэдээллийн байгууллага асуухад өнөөдрийн төрийн тэргүүнийг хийж байгаа үндэслэг хэлсэн. Юу яриг чинь өглөөр Монгол улсын нийгэм мэдээн засгийн нөхцөл байдал сайжрсан тохиолд бид нар цаазар ахлыг халдна гэж. Уучлаар хүнийг аз жаргалтай сайн сайхан өөрийнхөө амьдралыг мэдээд эрх чөлөөтэй сонголт явах боломжийг бүрдүүлээд аз жаргалаа бий болгохын тулд аяах хадсгүй гачаадах цоглонгүй ихтэл үнэшлэгээр чөлөөтэй амьдрах боломжийг бүрдүүлэхэд нийгэм мэдээн засаг хамаагүй. Данч академичин тэр үгийг одоо манай төрийн тэрэг ашиглаж байгаа шээд. За биднэрийн зүгээс ялангуяа хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форум гэдэг далбаан дор эн нэрийг авч явж байгаа хүмүүсийн зүгээс эн дөрөв зүйлийг та бүхэн тангад ном шиг за тангад ном мэдэхгүй бол маяны үсэг шиг цэжл ачиж. Энэ нэг жоохон амныхан салиа нарилаагүй бацаан энэ дээрээ юу яриад байгаа юм бэ гэж битгий намаг ойлгоро. Яагаад өгөхлөр энэ дөрөв зүйлийг бид нар өөрсдөө үнэт зүйл мэт үлгэрч харуулахгүй юм бол энийг төр хувийн хөвшил харуулж чадахгүй байгаа юм. Тэгээ мөр зэрэгцэж явж байгаа хүмүүс маань заримдаа үүн дээр алдаад байгаа юм. Тэгэхээр хүчэр хийлт хий нэг нэг өөрөлдөхгүй хүчэр хийлт үдэн хатахгүйгээр хоол ёсны дагуу бусдын нэр төр алдар хүндийг хүндэтгэхэд ёсцүүтэй ажиллах ёстой юм байшгүй гэдэг бид нэр өдөр тутам үйл ажиллагаанд анхаар очиж байгаа. Ягаад вэ гэвэл хэдэд асуудал байна. Энэ юу бол санаж байна уу? Хизээ юм бол юу бол эрдэн гоо штэ. Гэтэ нөгөө эсэрдэн гоо биш шүү. Аа. Яла. Өөрчлөлтний эвлэлийн тэргүүний хувиар хувийн хөвшилд ажиллаж байгаа хөдөлмөр чин гэж тодорхойлох боломжтой хүмүүс буюу ажилтнуудын ашиг сонирхлыг хамгаалж хөдөлмөрлөх хэрхийг нь батлахад хэдрүүлэхийн тулд энэ хүн шаардлага тавьсан. Миний шаардлагыг төр засаг сонгохгүй сонсохгүй байна. Энэ компанийн өдрлөгийн зүгээс огт анхаарахгүй байна гэд хэвлэн баг хурал хийн гэж хүмүүсийг дуудан гота өөрөө шатаац. Дэрэгд нь хамт ажилчсан хүмүүс нь ч мэдээв. Энэ хүн үнэхээр хөдөлмөрлөх хэрхийг хөхөөлөн дэмжиж ажилчсан нь бол үнэн гихтэй өөрийн аим нас болон дэргэд байгаа хүмүүсийн аим нас эд хөрөнг тухайн хэвэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудыг эрсдэлд оруулдаг энэ хүн юм бэ? Асуулт. За манай надад арчлал гэж юу юм, эрх чөлөө юу гэж харах хэрэгтэй юм, эргэний эрх чөлөө гэж юу юм гэдгийг таниулж исэн нэг хүн цаазарах ялтай холбоотойгоор ийм пост битсэн. Харагдаж байна. Нөхтөө бит бүхэн бүгд энэ хүнийг сайн мэднэ. Хүний эрхийг хамгаалагчд хохирсон хүүхдийг хамгаалахад байгаа юм уу? Эсвэл хүүхэд хүчин зүүнийг хамгаалахад байгаа юм уу? Хэрэв миний хүүхдийг хүчинцэн бол би аль байж санаа намар нь болохгүй юу? Цаазын ял хүчинцэн хүмүүст яг зохино. Хэрвээ энэ төрийн албаач юм уу миний зүгээр сайн мэдэхгүй фейсбүүк ин айз байсан бол би ойлгоно. Уучлаар энэ хүн хин бэлээ. Хоёр гарын жил иргэний нийгэмд Ахмад дайч мэд зүтгэж байгаа. Одоо үлгэрч шээ болж байгаа. Зарим хүмүүс энэ хүнийг иргэний нийгмээр харж төлөөлж явж байгаа юм. Дараа нь энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр энд бичиж байгаа постууд бол хүн төрлөгтэн гэдэг сайхан нэртэй адгуусны нийгэмд амьдарч байгаа иргэн миний үгш үүж. Асуулт. Та нар бүгд дээрээ адгуусуу. Та нар бүгд дээрээ адгуусуу. Хов хүн үзэл бодлоо чөлөө төрлөх хийж болно. Тэр хуйлаар батлагаацсан эрх нь бол үнэн. Эрх чөлөөнийхөө хуваар энэ хүн хариуцлага тавих хэвээр. Миний яриад байгаа үнсэг бол юу юм хэлэхээр ямар ч тохиолдолд бит болон цахим орчонд хүчэр хийлийг битгий өдөө хатгаач шиг гэж. Хүчэр хийлийг өдөө хатгана гэдэг бол иргэний нийгэмд байж болохгүй зүйл юм аа. Даанч байгаад байна хамгийн амар. За хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах хэвээр гэдэг маань энэ. Энэ хүн хувьсгал эхлүүлээ гэж ярихынхаа өмнө юу болсон бэ санаж байна уу? Манай боловсролын сайд яасан гэлээ нэг юм яриад байгаа штэ. Энэ хүн хин бэлээ? Яасан хүн бэлээ? Аа за. Айлынхаа мөрөөр яалаа. 
Дэлхий нэлээд нэлээд хүн олон улсаар зорчсон. Хэрвэ Жон Локийн ярьсан хүн амьдрах эрх чөлөөтэй байх өөрийгөө биеийг болон өөрийнхөө эрч хүч цаг хугацааг зориулсан зүйлийг зарцуулаад бий болгосон зүйлийг өмчгээд хадгалж авчуулдаг гэсэн юм бол нэг асуулт байна. Малария буюу хумхаа өвчин энэ Африкийн бүс нутагт байдаг юм шүү гэдгийг энэ хүн мэдчихсэн үү? Мэдчихсэн. Энэ улс руу зорчиж байгаагаа ойлгож ирсэн үү? Ойлгож ирсэн. Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа өвчин тусах магадлалтай байна уу? Тухайн улсад би хумхаа хар толгойгоороо хариуцлагын хүлээг сонголтыг энэ хүн эрх чөлөөнийхөө хуваар хийсэн. Тэгснэ. Одоо юу гэж ярьж байна вэ гэхээр би хумхаа өвчин тусаад бүрний төсөлд орж ийн чинь. Өвчин зовлон хүнд хийж ирэхгүй хийж ирдэг нүн. Гэхдээ энэ хүний өвчин тусан шалтгаан бол эрх чөлөө тэн буюу өөрийнх нь хийсэн сонголтой нь холбоотой. Нэг. Хоёр дугаарт энэ хүний замын тэмдэглэлийг боловсролын яамны сайд худалдаж авна авахгүй гэдэг зүйлийг хэлээгүй. Миний удирдлагын дор ажиллаж байгаа нэг албан тушаалтан надад ном худалдаж авах санал тавилаа би авмаар гоё нэг гэдэг мэдэгдэл хийсний дараа энэ хүн миний маш олон улсаар аялж нөхцөл байдлыг тодорхойлж Монголынхаа төлөө хийсэн аяллын маань тэмдэглэлийг төр засаг үнэлэхгүй байна ашиглахгүй байна гэж мэдэгдэл хийнгүүтэй хараасан төр засаг чадахгүй байна төр засаг ажилдаггүй байна бүгдээрээ хувьсгал хий гэж ярьж ганц асуулт наран гэрэл актемч байна уу зоол баяр гэдэг хүн байна уу гэдэгс үл хамаарад агуугаа их хорончийн цаана амин хувийн явцсан ашиг сонирхолт нуугдна гэдгийг дандаа санаарна үнэхээр мундаг арт хүмүүс төлөө юм хийж байгаа юм шиг мөртлөө заримдаа тэр нь явцсан ашиг сонирхолт байж магадгүй мэдхгүй гэхдээ зоол баяр гэдэг хүний энэ алх нь бол миний хувьд бол хувь ясны хүн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн алх юм өнөө гэдгийг ирэж хармаг. За дараагийн нэг асуулт бол энэ. Хамгийн гайхалтай нь бол манад бол энэ үнэхээр гой илрэлээ болж байгаа. Би хамгийн анх хүнэрхийн төрийн бус байгууллагын форум гэдэг үнэхээр мундаг ёс зүйтэй үлгэрч хүмүүс байх юм бол гэдэг орсон чинь сайн ч бидний нэг мөн ч мэдний нэг гэдгийг бол нүдээрээ чихээр ойлгосон. Хүний эрхэмч чанар буюу хүнийг байгаагаар нь хүлээмж шүрх хүний үгийг сонсох наа цахийн мэдрэмжтэй хүмүүс юм болоо гэсэн чинь чи их юм бэ би ярьж ийн чи ярих болоогүй гэж хэлэнгүүт нь би шок өнөрс хамгийн анхны мэдрэмж тэр эндээс би юу гэж ойлгосон бэ гэхээр 92 оны үндсэн хууль 26 жил амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа мөртлөө надаа сахуулаад олон хүн үүнийг бүрэн дүүрэн ойлгож чинь үгүй юу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. За амаа гэдэг хүн бас дахиад л энэ дээр гарч ирсэн. Манай хүн яасан бэ гэхээр яана боловсролын сайд гоё би алдж чи уучлаарэ гэдэг уучлахгүй байсан. Би таны алдар хүндэд одоо юу гэдэг юм. Өөрт байгаа ядмаг мэдээл дээр тулгуурлаад буруу үг хэлч чи гэдэг уучлахгүй байсан. Тэгээд албан ёсны уучлал дотор нэг үг явж байгаа. Энэ юу гэж хэлж ийн өгөхлөр энд нэг юм байгаа юм л да. Монгол Бадарчин цуврлын дэлхийн нэг өдөр хэмээх номыг хүүхэд залуусын мэдлэг боловсрол оюуны хөрөнгө оруулалт хийх хэрхэд засгийн газарт өөгч буугаа энэхүү захиагаар мэдэгдэж байна гэж. Би таны нэр хүндэд алдаж чаа гэж захианы хаагуулгыг бичингүү та араас нь гэж. Уучлахгүй ч болно. Гэхдээ бас бодох хэрэгтэй. За үүнийг бид нар өнгөрсөн наадмын үеэр бол гайхалтай харсан. Нэг хоёр гур яг юу вэ? Ам авч ян л та бөхчүүд. Нэг гэсэн нь үгүй, хоёр гэсэн нь үгүй, гур гэсэн чага цац. За авч чаг. Яг юу вэ? За яг хөө манай бөхчүүд маань гүнд үгүй гэдэг орхиж болно. Гэтэл хамгийн ойрын чи юу гэж чинь өгөхлөр энэ багш нарын а аж амьдралыг сайжруулах нөхцөл байдлыг баталгаажуулах болохын тулд та бүхэн анхаараа чи ялангуяа энэ төр хорооны зүгээс төр засгийг сонсохын тулд юу хийх вэ гэж яснаа хоёр залуу багш 
сквадрын талбайд зулын гол болно гэж дуурж байгаа чинь шээ төр хорооны хурал дээр гэтэл багш гэдэг мэрэгчлийг эзэмссэн хүн ёс зүйтэй байхын тулд хамгийн наадсах нь нийгэмд байгаа ёс суртгууныг хэмжээг өөрөө үлгэрж харуулах юг зүв юг буруу вэ гэдгийг ямагт сонголтон дээр зүвийг нь дах үүрэг хүлээ сэтгэхэд тэр мэрэгчлийг эзэмсний хавэр гэтэл зулын гол болно төр засаг сонсохгүй байх гэдэг бол уучлаарэ өмнө харуулсанчлан занаа гоч гэдэг юм уу тэр хоёр залуу багш үнэхээр зөвхөрсөн байж болно үнэхээр аргаа ядсан байж болно гэхдээ бид нарт хуйлаар олгцсон өөр арга замууд бүгд байгаа миний та бүхэнд анхааруулахыг хүсэж байгаа ялангуяа нарагчтай санс ойлцоож ярьсан зүйл юм бэ гэхэлэр бид нар иргэний нийгэмд ажиллаж байгаа гэх гэх хуваар иргэний нийгмийг тэлхийн тулд юугаар яаж тэлх вэ гэдэг ганц зүйл бол эн үнэт зүйлээ удирдлаг болгож үнэт зүйлээ бусдад үлгэрлж түүнийгээ бусдад дамжуулчих замаар бид нар энэ иргэний нийгмийн орон зайг тэлж чадна. Хэрвээ үүнийг хийж чадахгүй бол яг үнэндээ бид нар улам хөнөгдмөл, улам нэр хөндөв, улам хүнд нөхцөл байдалд ажиллах боломжтой гэсэн. Ялангуяа хүний эрх гэдэг зүйлийг ярьж байгаа бол хүний эрхэм чанар буюу манай үндсэн хувьд нэр төргөөд орчуулсан. Хүний эрхийн түгэмэл тонгохлыг гадаа тэргийн ямнаас төрийн мэдээлэл дээр орчуулж хэвлэхтэй нүрт нэр төргөө буулгацсан. Энэ зүйлийг цаг ямагт үйл ажиллагаанда анхаарч явахгүй бол бидрийн зүгээс үнэхээр маш хэцүү нөхцөл байдалд ажиллах боломж бүрдчихэд байна гэдгийг харж болж байгаа. Тэгээд нар агч бит хоёрын зүгээс та бүхэнд тарааж өгөх хэвсэн нэг гурван баримт ч байгаа. Та бүхэнд дараа нь тэрийг тодруулаад илэрэнгүү авч үзэрэ. Юу юм бэ гэхээр иргэний болон улс төр эрхийн тухайн олон улсын практик ялангуяа хүний эрхийг хязгаарлалттай холбоотой ямар зүйл залт байгаа юм бэ гэдгийг Сиракусагийн зарчим гэдэг байгаа. Сиракусагийн зарчим дээр юу ярьж байгааг нөхлөөр арчилсан нийгэмд гэдэг нэг үг явж байгаа. Тэр тайлбар дээр юу гэж харж нөхлөөр тухайн улс орон арчилсан үгүй эсхийг тодорхойлох бүрэн боломжгүйч арчилсан гэдэг үгийн цаана бид нар хэмний эрх хэрэгчлөг дээдлж байгаа нийгмийг ойлгоно гэдгийг нэгцүнсний байгуулгаас хүлэн шүрөө тайлбарлаад танилцуулсан байгаа. Сиракусагийн зарчмыг та бүхний цаг гаргаад уншаад үзэрэ. Дараагийн хоёр дахь баримт чинь юу юм бэ гэхээр Торонтогийн тунхаг гэдэг баримт ч байгаа. Төрийн бус байгуулгууд ямар үнэт зүйлийг өдөр тутам үйл хэрэг одоо үйл ажиллагаанда хадгалж авч явах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг тусгайлан заагаад өгсөн. Тэрний оршил хэсэг дээр ч гэсэн дээ нэг үг байгаа. Эргэний нийгэм дотор олон өнгө байгаа учраас сайн нь ч муу ч бидний нэг. Тод өнгөч байж болно, бараа өнгөч байж болно. Гэхдээ тэр бараа өнгөгийн нөхтийг бид нар өөрсдийнхөө үнэт зүйлээр тод өнг гэгээлэг өнгө болох хэрэгтэй юм шиг гэдэг нюанс байна. Гурав дахь баримт ч юм ийм гэхээр сайн дөрвийн үйл хэргийн тухай тунхаглал гэдэг. Тэгэхээр энэ гурван баримт ч та бүхэн анхааралтай аваар. Тэгээд Globe International байгуулгын ажлын албаны зүгээс та бүхэнд түгээхэд мейлэр хуваацхад бол бэлэн байгаа. Тэгээд хэвлснээрэ ч гэсэн байгаа. Та бүхэн бас тэрийг сонирхоод аваад үзэрэ. Тэгээд миний танилцуулах зүйл үүгээр дуусчих.